。Hello， 大家好，我是卡皮耶，今天我来讲一篇宝文番外，题目叫做《等我吧，鲤鱼王》。这天，一对鱼孙在湖边钓鱼，钓鱼可是个赖心活，必须要一动不动的等待鱼上钩。这种略显枯燥的过程，对于孩子而言，绝对是一种折磨。男孩于是拿着自己心爱的小笛子，吹奏起来。鱼王的笛声传到水下，一只鲤鱼王似乎能够听懂曲调一般，伴着笛声在水中跳动，这让男孩十分高兴。于是继续吹奏笛子，而鲤鱼王也始终跟随着音乐快乐跳动。美好的时光是短暂的，转眼就到了黄昏。爷爷招呼男孩回去了，男孩却有点舍不得，就这么和这个知音告别。于是爷爷推来一个鱼缸，鲤鱼王毫不犹豫的高高跃起，跳进鱼缸中，跟着男孩回到了家。但是当男孩将鲤鱼王带回家的时候，男孩的父母却不允许他养宠物。为了不让男孩伤心，善良的爷爷想了一个办法，他将鲤鱼王送到四姨屋。这样，等到男孩长大后，估计鲤鱼王已经满级了。不过，男孩无法接受和鲤鱼王的离别，哭着跑了出去。鲤鱼王也很不开心，在陪衣屋里看到大葱鸭的大葱，就想到少年的笛子，但是他无法离开水中，只能静静的等着男孩来接他。幸运的是，这个陪衣屋里有着很多擅长演奏宝梦，比如《红雷金刚心》《战弦熔圆》《银香衰》等等。鲤鱼王于是在陪衣屋里等待着，等待着。过了一年又一年。周围的同伴相继被接走，但自己心中的那男孩还是没有来。终于有一天，李王看到一个熟悉的身影，他以为是男孩来了，但是却并不是。那个孩子只来接这些可大鸭的。李王失望的沉入水中，也许他不会来了吧？他曾无数次喂过月亮，但是没有人给过他答案。突然，李王听到一阵熟悉的音乐，没错，那正是他朝思暮想的笛声。男孩，他真的来了。为了见到李王，男孩也付出了很多。变得听话、勤快、更加成熟的男孩，终究还是来接鲤鱼王了。心若狂鲤鱼王在此刻瞬间有了进化的力量，他进化成了凶猛悍将暴龙龙，以全身姿态面对着感恩的重逢时刻。本集就到此结束了。男孩估计直接带高等级暴龙龙一路平推了，可以说非常爽。这个系列的剧情虽然短，但是就含金量来说，可是力压暴龙旅途啊！我是卡皮，咱们下期见。